。你一个人在这看什么呢？<笑>我在想，我真是这世界最圆满之人。为什么呀？因为有很多人爱我呀，有你，有姐姐。还有我父皇，还有我那么多的朋友们，我的心啊，从来没有像现在这么轻盈过，感觉啊，都能飞到你的星河里去了。<笑>但是，你这样就觉得圆满了吗？这还不圆满？那我岂不是贪得无厌啊？可是我觉得不够圆满呢。对不起，因为我让你失去家人。说什么呢？你想多了。虽然我们见不到彼此，但是相亲相爱，又何来失去一说？我是说，你还差一件事情就圆满了。嗯，何事？你忘了我还欠你件事没做呢。你欠我什么事儿啊？待你回来时，我还你一个诚心诚意的婚礼。小梅，忘了，这后日啊，本该是我们在天界大婚的日子，谁能想到我们还能故地重游啊？既然这样，那既然大家都在，我们就在此地举行婚礼，这样不是更圆满吗？若琴，嗯，你知道我有多爱你吗？多爱，为你死我都愿意。说什么呢？<笑>不许这么说！文人听说这附近有一座温泉，名曰灼春泉，咱们不如趁着月光正好，去温泉沐浴，洗去晦气。娘子与我一同前往，如何？那还不快走？走。他可说了何事出门？没有，我去找找他。哎，沈尚君，你有伤在身，我和朝风去吧。朝风，我才不要替老五跑腿呢。什么老五啊？加上神石碎片，你可不就是第五个少点有情吗？你，哎呀，瞎说什么啊！快与我一同去寻他。哎，去去不用寻我了，唐儿，回来了。唐儿，小姨子回来了。去哪儿了？我去上山采了点药，采点望月草，这个里面有清气，说不准啊，对你的伤势有好处呢。这草人间稀少，你哪儿弄的？我就上山随便采了几株，还嘴硬呢。你看你累成这个样子，怎么着也得走了十几里山路吧？想不到我们台儿现在如此贴心，还知道心疼夫君了。姐姐，哎呀，小姨子可真是贴心呐、啊！听闻世间畜类常年绝食望月草，可开启灵智，因此神族常用它喂马。恭喜神君也做了一回牛马。<笑>我我不知道这是为嘛的，别理他。自降生以来，我便被诸星侍奉，这是你为我不辞辛苦摘来的，这可比天界的清气珍贵多了。望月草味苦难食，可眼下也只有他能帮助你复原了。不如我们取其枝叶，做成青团吧。嗯、这房子妙啊，姐姐教我。嗯，玄商君，陛下有请。哎，我呢？为什么非要住在这儿啊？我带你去寻一家上好的客栈吧。嗯，就住这儿，这是你为我散尽千金的地方，有意义。傻瓜，老五，这就是你那片最有钱的人住的地方，也不怎么样嘛。狗嘴里吐不出象牙。我去收拾一下啊、嗯嗯！小梅那是深藏不露，谁像你啊，一把年纪了还一事无成？你怎么总是一副瞧不起我的样子啊？我就是瞧不起你，你没能耐还不爱洗脚，你哪点配得上我姐姐呢？<咳>先前是懒惰，现在我每天都用你姐的药包泡脚的。嗯嗯，哎，谭儿，你莫要为难他了，他好歹是你姐夫。我不为难他，我就问他几个问题，你都给我如实回答。你要答好了，我心甘情愿叫你姐夫；你要答不好，我我让有琴来收拾你。你问
，你爱我姐姐什么呀？至纯至美啊！你果真就只看着她美貌了。非也，我先前是利用她佯装入狱，可未曾想到她竟为了我冒死前来，倾尽财力讨好狱卒，只为让我少受些苦。不笑她傻，却动了心。后来。他又为沉冤病患失以人心，不求回报。我先前根本不信良善，遇到他之后，我才知道至善即至美。再后来，又见识了他的勇敢无畏，格局谋略并不在我之下。如今我只怕有人把你从我身边抢走，我绝不会负你的。嗯、好，我信你的真心。可是你在圣界根本就没有落脚之地，你怎么给清鬼好的生活？啊？自然是等赚了钱之后，给奎儿安置大宅子。哎呀，行为了得呀！我欣赏你，姐夫，我认定你了。哎，咦，我不认。我愿意与你在一起，从来都不是因为富贵显赫，我也从未觉得你困苦潦倒，赚钱养家，我自会同你一起。你现在去抢夺他人钱财，和那些恶人有什么两样？你是打算一辈子以此为生吗？还有你，你不仅不劝导他，你还赞许他，你是打算与他同流合污吗？你们都太让我失望了。哎呀，其实那个沙漠角啊，都是恶人。嗯，那也不对，不对啊、哦。奎儿，志坚，哎，哎，别动，人家的，看看吧。哎，行。奎儿还生气呢。我是气你糊涂，唐是因为我想考验你，而你又不是不知道，我不在乎那些的。我心里都明白，可是叶檀说的话，也不是没有道理。你当初说想开个医馆，开门救死扶伤，关门共享天伦，我就那样答应了。可是我忘了，我竟一无所有，生计还得靠你。夫妻是比翼连枝，只要你行正道，其他我什么都不在乎。方才你骂完我，我一直在反思，打家劫舍是不应该，但通过此事，我想到了一个主意，那沙木角的财宝，皆是由恶人掠夺而来。我想，日后我开个镖局，以我的修为保护他人不受恶人所扰